हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीपी स्टडी इपड़के चाल मंद अभ्यर्थु ग्राम सचिवालय मरी वार्ड सचिवालय को अल्लाईसर मरी अदे विधा संपूर्ति अट बुक्स अट को सेंटर एक्ड टाइम वेस्ट का चाल कष्ट चुत अच्छे मन को निटी या प्रक्रिया मुगे मैं अभ्यर्थुते ईडिया अंत मत वेकनाई एंतम पोटेशार अल्लाईसर एंतम पोट पड़ता पोटी विधाने और आतुत अनेट सो दिन कोसमें मे मुक वीडियो रूप में अंत और जिला वैज एन वेक एंत मंदी अप्लाईसार अद विधा ये ये कैटगरी एन पोस्टाई एंतम पोटे रेसियो अनेंधा पोट पड़ता अने दादानी वीडियो तीयर कोसम सो खिता अप्लीकेशन चूसी भयपड़ी सो दादापू मन को उद्योग अंटी ट्वी वन ऐक्स नई थौज सैवन नईन अभ्यर्थु पोटे ओके सो इर लक्ष अरब तुम वेल एडु पंद मंदी एग्जाम को अटैंड मैं इतम अप्लाई भयपड़ी बट का वीटो को कैटगरी वन कैटगरी टू कैटगरी थ्री अंत तम तम को एक्कते क्वालिफिकेशन आस्टल अल्लाई चार अंत ट्वेंटी वन ऐक्स मेबर्स का अभ्यर्थु मूड पस्ट अप्लाई को रोड अप्लाई अप्लाई आधा इतक मत इन इरव लक्षल मंदिर पोटे ऐख अच्छे और क्लारी मन एट्ला पोजिशन अने चूस मत मन या पदमू जिल पदमू जिल श्रीकाकुम नीचे लक्ष मुफ आर वेल एन इन मंदिर पोट पड़ता है विजयनगर नीचे लक्षा पद हाई वेल नूट तुम्बे मंद विशाखपन रूम लक्षला वे तुम तुम मंदिर मैं तूर्प गोदावरी नीचे रूम लक्षा ऐद रूल तुंब रूम मंद पश्चिम गोदावरी नीचे लक्ष नलब एन वेल नाग एन मूड कृष्णा जिले नीचे लक्ष नौ वे नईन फारटी एट गुंटूर नीचे लक्ष तुम रुप आर वदार मंद प्रकाश डिस्ट्रिक लक्ष याब वे ईद तुंब मंद नूर नीचे लक्ष इंद पद मंद चितूर जिले लक्ष डेबई तुम वेल नूट पद मंद कड़प जिले लक्ष याब वेल एन मंद तर अनपुर जिले लक्ष डेबई नाग वेल एन भाई एन मंद अन कर्नूल नीचे लक्ष तुंब तुम वेल डेबई आर मंद मरी अदर स्टेट अटे अदर स्टेट अंतंगा वाले का तमिलनाडु कर्नाटक वाले का वीलचे मत नाग वेल तुम मूड मंदिर अप्लाईसर अच्छे क्लियर चेपन जरिए अदर स्टेट वाली की इकड़ अवकाश ले सो वाल मैं हाल टेट पंपन जरिए गवर्नमेंट ओके मन को इंतवर उ मोतमी एंतम अप्लाईसोर इरव लक्ष अरवे तुम वेल एड पंद मैं मेरी अन्नी जिलों को मंदिर एक् पोट पड़ता मन चूस तूर्प गोदावरी नीचे रूम लक्षा ऐद रूम तुम मंदिर पोटे सो एक् हईयेस्ट कांपटेशन तूर्प गोदावरी जिले में मन हईयेस्ट कांपटेशन अन्ट मरी इक चूस मन को एक कैटगरी आगे जॉब नियमेमी नंबर आफ वेकी एंतम अप्लाईसारी वीडियो चीन जरिए अंत इतना लक्ष वे इर इर लक्ष अरवे तुम वेल एड पंद मंदू पोस्ट को एंतम पोट पड़ता अने चूँ इक कैटगरी इच्छा तरह जॉब नेम इच्छा ओके कैटगरी जॉब नेम तरह अदे विधा मैं चूसते एन वेकी एंतम अप्लाई स्टूडेंट चूसते अत्यधिक कैटगरी वन अंत इक कैटगरी वन मन ना रकल जॉब्स उन्ई पंचायती कार्यदर्शि तरह पोली महिला पोस् तरह एडुकेशन अडमस्ट्रेट सैक्रटरी ओके सो ई विधा मन को पोटी पड़ता है मत वेकी एन उन्े राष्ट्र व्याप्त मुफ आर वे नल ना नाब तुम मंद वेकी उ मन ओके सो थर्टी सिक्स थौज फोर फारटी नई वेकी अप्लाई चल संख्या ट्वेल्व ऐक्स फिफ्टी फोर थौज थर्टी फोर ट्वेल्व ऐक्स फिफ्टी फोर थौज थर्टी फोर मंदिर अप्लाई अंत अंट पोलच हयेस्ट कांपटेशन एक्टे कैटगरी वन अंत दादापू पोस्ट मुफ ना मंदिर पोट पड़ता है ओके वन इंस टू थर्ट फोर पोटी पड़ता ओके सो कैटगरी वन उस्ट वन इंस टू थर्ट फोर निष्पत्ति पोटी अने तरह कैटगरी टू ए सो कैटगरी टू एवं इंजनी असीस्टेट अं अडमस्ट्रेट सैक्रटरी उन्ट इकडे मन को नंबर आफ वेकी फोर्टीन थौज से फिफ्टी नईन उसे अप्लाई वाला संख्या लक्ष मुफ मूड वेल एन पद मंद अंत मन को वन इंस टू नईन कांपटेशन अंत पोस्ट को तुम मंदिर पोट पड़ता है अभी कैटगरी टूला बी इक वीआरओ अंड सर्वेयर 
వీటికి మొత్తం జాబ్స్ ఉండేది ఏంటంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్ వేసిన వాళ్ళ సంఖ్య లక్ష యాభై ఐదు వేల నూట అరవై ఎనిమిది మంది అంటే వన్ ఇస్టు లెవెన్లో పోటీ జరుగుతా ఉంది అంటే ఒక పోస్ట్కి పదకొండు మంది పోటీ పడుతున్నారండి ఇక్కడ అదేవిధంగా కేటగిరీ త్రీలో ఉన్నటువంటి పోస్ట్ చూసిన అయితే విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ సో విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉంటే అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది అదేవిధంగా మరి కేటగిరీ త్రీలో ఎన్ని కూడా కేటగిరీ త్రీ అనమాట ఇంకా విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ చూసినట్లయితే నాలుగు వేల జాబ్స్ గాను ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ మెంబర్స్ పోటీ పడుతున్నారు అంటే మనకు వన్ ఇస్టు త్రీలో మనకు పోటీ జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ చూసినట్లయితే సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ గాను ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువ ఉందండి సో వన్ ఇస్టు నైన్టీన్ ఉంది ఓకే సో వన్ ఇస్టు నైన్టీన్ ఉంది పోటీ పడుతున్నారు ఇక్కడ అదేవిధంగా విలేజ్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ గాను టూ ల్యాక్స్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ సెవెన్ మంది పోటీ పడుతున్న అభ్యర్థులు ఇక్కడ వన్ ఇస్టు ట్వంటీ సిక్స్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఒక పోస్ట్ ఇరవై ఆరు మంది పోటీ పడుతున్నారండి మరి వెటర్నరీ అంటే పశు సమర్థక శాఖ నుంచి పశు సమర్థక శాఖ అసిస్టెంట్ నుంచి మనకు నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ గాను అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య సిక్స్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మాత్రమే అంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ చాలా చాలా తక్కువ ఉందండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ అభ్యర్థి జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే అంటే ఓసీ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగతా వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాబ్ వస్తుందండి ఇక్కడ కాబట్టి నేను కోరేది ఏమంటే ఎవరైతే వెటర్నేటి పోలి పోస్టులకు అప్లై చేశారో మీరు కా కొంచెం కష్టపడండి కష్టపడితే మంచి జాబ్ మాత్రం గ్యారంటీకి వస్తుంది మీకు తర్వాత కేటగిరీ త్రీలో ఏఎన్ఎం అండ్ వార్డ్ హెల్త్ సెక్రటరీ ఇది ఫీమేల్ మాత్రం అనమాట సో థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ వేకెన్సీస్ గాను అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య సెవెంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ వన్ ఇస్టు ఫైవ్లో ఉంది మరి విలేజ్ సెరికల్చర్ అసిస్టెంట్స్కి నాలుగు వందల జాబ్స్ గాను ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ పోటీ పడుతున్నారు అంటే వన్ ఇస్టు థర్టీన్లో ఉంది మన కాంపిటీషన్ మరి వార్డు ప్లానింగ్ రెగ్యు రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీకి వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ వేకెన్సీస్ గాను థర్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ వన్ ఇస్టు ఫోర్ ఉంది మరియు వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ సెక్రటరీ అనమాట ఇక్కడ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ మెంబర్స్ గాను పోస్టులకు గాను థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ మంది పోటీ పడుతున్నారు అంటే వన్ ఇస్టు టెన్లో ఉంది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ మరి వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా వేకెన్సీస్ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉన్నాయి కానీ పోటీ సంఖ్య మొత్తం సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ థర్టీ వన్ ఉంది అంటే వన్ ఇస్టు ట్వంటీ వన్లో ఉంది కాంపిటీషన్ ఇక్కడ మరియు వార్డు శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మీద సెక్రటరీ వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ గాను పోటీ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య అరవై మూడు వేల త్రీ మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది పోస్టులు అంటే ఇక్కడ మనకు వన్ ఇస్టు సెవెంటీన్ ఉంది అంటే మొత్తం మీద ఒక కేటగిరీ అన్ని చూసినట్టే హయెస్ట్ కాంపిటీషన్ మనకు ఎక్కడ ఉందంటే సో విలేజ్ కేటగిరీ నెంబర్ వన్లో ఉంది అన్నమాట మనకు అంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి మహిళా పోలీసు ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ వీటికి మాత్రం హయెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఒక పోస్ట్ ముప్పై నాలుగు మంది పోటీ పడుతున్నారండి ఒక పోస్ట్ ముప్పై నాలుగు మంది పోటీ పడుతున్నారు తర్వాత మనం చూసినైతే డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ అనమాట సో డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ కూడా వన్ ఇస్ ట్వంటీ సిక్స్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు కాబట్టి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ ఐటీ బీటెక్ లో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ పోటీ ఉంది ఒక పోస్ట్కు వన్ ఇస్ ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ అంటే ఒక పోస్ట్ ఇరవై మంది పోటీ పడుతున్నారు తర్వాత మనం గమనించినట్టయితే అతి తక్కువ సో అతి తక్కువ కాంపిటీషన్ మనకు ఎక్కడుందంటే పశు సమర్థక శాఖలో అంటే పోస్టుల సంఖ్య ఎక్కువ కానీ అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అభ్యర్థులు ఇక్కడ పోటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టపడి మీరు క్వాలిఫై అయితే మాత్రం జాబ్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకే ఇది అంటే మొత్తం మీద మనం చూసినట్లయితే మొత్తం పోస్టులు లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పోస్టులకు గాను అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ వన్ నైన్ అంటే ఓవరాల్ కాంపిటీషన్ చూసినట్లయితే మనకు వన్ ఇస్టు సెవెంటీన్ వన్ ఇస్టు సెవెంటీన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ మీరు భయపడద్దండి కంపేర్ టు బ్యాంక్స్ అండ్ ఎస్ఎస్సి అండ్ రైల్వేస్ పోల్చుకుంటే అక్కడ క
అక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా చకచక జరిగిపోతున్నాయి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై వేల సెంటర్స్ మనకి ఇప్పటికే గుర్తించి అక్కడ ఏమి ఎటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి సీసీ కెమెరాలు అయితేనేమి అక్కడ మనకి ఎట్లా పేపర్ రీచ్ చేయాలి అనే దాని మీద కసరత్తు ఇప్పటికే ముమ్మరంగా స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ చెప్పడం జరిగింది క్లియర్గా ఎగ్జామ్ అనేది డిఎస్సి సెలక్షన్ కమిటీలో ఉన్నప్పటికీ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీలో అంటే కలెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో దొరుకుతున్నప్పటికీ ఏపీపీఎస్సి మన యొక్క క్వశ్చన్ తయారు చేస్తుంది సో ఏపీపీఎస్సి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రీవియస్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇంతకుముందు అన్నీ కూడా ఒక విఆర్ఓ కావచ్చు పంచాయతీ కార్యదర్శి కావచ్చు వీళ్ళ తర్వాత సర్వేర్ పోస్ట్ కావచ్చు ఫిషరీస్ కావచ్చు పశుసంవర్ధక శాఖ కావచ్చు ఏ జాబ్ అయినా కావచ్చు జరిగినటువంటి కూడా ఏపీబిఎస్సి కండక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఈసారి ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేసింది ఏపీబిఎస్సీనే కాబట్టి ఏపీబిఎస్సి ముందు పేపర్లన్నీ ఒక్కసారి మీ ఓవరాల్ ఓవరాల్ లుక్ చేసినట్లయితే లుక్ పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అదే మాటల్లో కూడా ఇదే ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చని మనం అనుకుంటున్నాం సో కాబట్టి ఒక పేసారి మీరు ఏం చేయాలంటే టైం వేస్ట్ అనుకోకుండా పాత పేపర్లు ఏమైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకొని ఏ ఏ ఎక్కడ మనకు వేటేజ్ ఎక్కువ ఉంది అని చూసుకుని యొక్క వేటేజ్ ప్రకారం మీరు కూడా కష్టపడి చదవండి ఖచ్చి మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు సో మొత్తం జరిగే ఎగ్జామ్స్ ప్రస్తుతం ఒక కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఎక్కడ కూడా అపోహలు తాగులేదండి ఎక్కడ రికమెండేషన్ తాగులేదు చాలామంది అభ్యర్థులు ఫోన్ చేస్తున్నారు అంగా కొంత ఒక అపోహ అయితే ఉందనమాట సో ఇంతకుముందు మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ జరిగినాయి కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ కూడా మనకు ఈ యొక్క పోస్టులు కూడా అమ్ముడిపోయినాయి అని అనుకుంటున్నారు కానీ కాదండి ఇంతకుముందు పోస్టులు ఏమంటే ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే టెంపరీ జాబ్ అది ఓన్లీ టెంపరీ జాబ్స్ మాత్రమే కానీ ఇవి పక్కా గవర్నమెంట్ జాబ్ అని చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ జరిగి చెప్పిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా పక్కా జాబ్స్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టి జరుగుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఎక్కడ కూడా అపోహలు తాగులేదు ఎక్కడ కూడా రాజకీయాలు కానీ డబ్బు కానీ ఎక్కడ కూడా అమ్మడిపోవు మీరు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి చాలామంది అప్పు పోస్ట్లు అప్పుడే అమ్ముడిపోయినాయండి అవి ఇంకా మనకు రావు ఎందుకు చదవడం వేస్ట్ అనుకుంటున్నారు వద్దన్నండి నమ్మద్దు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది నో ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అంటే మోసం జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ ఇవి పక్క మెరిట్ బేస్డ్ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనకు అవకతలు జరిగే అవకాశం లేదు ఏ పోస్ట్ కూడా అమ్మబడలేదు కాబట్టి మీరు కష్టపడి మీ మీద మీరు నమ్మకంతో కష్టపడి చదవండి జాబ్స్ గ్యారంటీగా వస్తాయి కాబట్టి అపోహలు వదిలేయండి ఈ రెండు వారాలు మాత్రం మీరు కష్టపడి సిన్సియర్గా చదవండి జాబ్ మందే ఓకే కాబట్టి ఇంకోటి చెప్పిందామంటే అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా అప్లై చేశారు వాళ్ళకి మేము హాల్ టికెట్స్ పంపించాం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే పోటీ మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉందని చెప్పొచ్చు చాలామంది అభ్యర్థులు రేయం బౌలు కష్టపడి చదువుతున్నారు ఎక్కడ చూసినా ఏ ఏ పార్కుల్లో చూసినా ఎక్కడ గుడిలలో చూసినా ఎక్కడ చిన్న ప్లేస్ ఉన్నా కూడా కూర్చొని చదువుతున్నారు రేయం బౌలు కష్టపడి చదువుతున్నారు టైం వేస్ట్ కాకుండా చాలామంది అభ్యర్థులు చాలా పోటీ పడుతున్నారు ఎక్కడ కొన్ని సెంటర్స్ అయితేనే మీ లైబ్రరీలో అయితేనే మీ పార్కులు అయితేనే మీ స్టడీ సెంటర్స్ అయితేనే ఇప్పటికే కిరికలాడిపోతున్నాయి ప్రిపరేషన్తో ఏదైనా ఫస్ట్ అనుకున్నారు పోస్ట్ పని వస్తుంది అని అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందో పోస్ట్ పని లేదని చెప్పిందో అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా కష్టపడి చదువుతున్నాడు ప్రతి ఎక్కడ చూసినా అభ్యర్థులు పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు మార్కులు వచ్చిన బుక్స్ అని రిఫర్ చేస్తున్నారు కోసెంట్స్కి వెళ్ళి రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళైతే అన్ని రివ్యూ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా డిసిసివ్గా సిన్సియర్గా కష్టపడి చదువుతున్నాడు ఇదేది మీరు కొనసాగించండి ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పని కాదు క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చేసింది సో నమ్మండి మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి జాబ్ మీదని సొంతమని మీరు నమ్ముకోండి పక్కన నమ్మద్దండి అపోహ నమ్మద్దండి రేపటి రోజు మంచి రోజు మందే అవుతుంది దాంట్లో ఎటువంటి డోకా లేదు సో టర్నింగ్ పాయింట్ మీకు ఎప్పటికీ మా సహాయ సహకారం మీకు అందిస్తూ ఉంటాం మీరు అందరూ సక్సెస్ కావాలని మా యొక్క టీం ప్రగాఢంగా నమ్ముతూ ఉంది మీరు సక్సెస్ సాధిస్తారండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టీపీ స్టడీ